哈喽，大家好，我是简小白。我们现在终于复活了哈，呃，这个感冒呢，接二连三的，不断的复发，把我折腾了十来天的时间。我现在终于恢复了，呃，这个精气神呢也好了很多。咱们现在的嗓子呢也没有鼻音了。呃，我今天呢恢复过后。开着车从这个德顺乡上啊离开了，咱们就去这个村子里面，呃，准备去地心村。呃，这个村子里面呢，它是和这个平福村挨着的嘛。呃，咱们前面不是说去给阿姐道别，结果道别遇到暴雨，呃，暴雨当天晚上我铺的凉席，然后睡那个凉席睡感冒了又。呵呵我们这一次要去这个地心村了解的东西呢，一个第一个是他们的鱼洞，就是用那个鱼做的像果冻一样的东西，那个东西我还没吃过。其次呢，就是那个插秧啊，我说的插秧，我很想去体验一下。自从离开农村到县城里面生活，然后再到大学，再步入社会，工作到现在，我都没有下过田。啊，我还说跟着平福村的那个兄弟去抓龙虾，结果也没去，也是因为感冒这事儿给耽搁了。咱这一次到地村村呢，不知道会不会遇到有缘人，也不知道会不会有好的运气啊。这个是通往地村村和平福村，从德顺乡过来的路上，是一个乡道，它这边的稻田基本上都插满了秧了。哦，这儿还有人在插秧，还有人在插秧。嘿，我要不要下去跟他们体验一下呀？我现在把车靠边停着。我在想，我去地心村拍也是要拍插秧。我想把这个画面记录一下，就是单纯的有这么一个想法。我在这儿也看到他们在插秧，万一去去地心的话，他们没人。遇不到这样的人插秧的话，那我可能白跑。我在这儿可以遇见，那我可以在这里问一问人家。我的天，那里还有人在用马耕地呀、啊！哇，这田地里。你们好，姐。你们好。你们这个今天就插完了吗？这个秧啊，今天就插完了吗？哦，我们来看一看这个大哥，哇，还在用马耕地啊。这真的很少见了，大哥，你好，你是哪个村子的呀？啊，我啊，我是地青的，地青的呀，他们都在用这个机器了，你怎么还在用马呀？啊。哦，马比机器方便啊、哦！你姓啥呀，大哥？哎，你姓啥呀？姓石。你这个田耕了是不是？哎，你这个田马上翻了以后，是不是就要种插秧了？插秧了。你明天插秧吗？后天插秧啊！哦，哈哈，你还要跟多久啊，大哥？哦，还要忙，还要忙一会儿，对吧？还要两个小时啊！哦，那边还有一个田哦。还要，还要，还要驴，又还要爬两道啊！还要爬两次啊！哦，还要耕地啊！还要耕地，还要爬
你这你没养鱼吗？你没有养鱼吗？养啊！养啊！这里面有鱼啊？那你这样跟的话，不会把鱼搞死了吗？不会。不会啊。那你放水来就不会死啊，所以我就那里就只打一鲜，不敢过两鲜了，过两鲜都要死鱼了。哦，这样哈、啊。哦，对对对对对。你看这里小小鱼都死了。小鱼哪里呢？哦，小虾虾虾鱼啊，都被根死了。哇，这么多！哇，天！对对对对对对对，我们看到了。小花鱼呀、啊。你看这些鱼都根死了。哇，这么多小鱼！你看，那会抓一下就起来了。嗯。这小虾鱼、小虾米，你看这儿，这小虾米，抓一下就起来了。你们这边的村子里面就只有你这一批吗？哦，这样，真的很少见到，就是用这个马或者牛耕地的，因为现在其实很多家庭这边他要么就没种田了，就是买米，然后要么就是用机器耕地，然后插秧这样。农忙时节的田间地头，在炎炎夏日里，透着一丝清凉。看着大哥用马耕田的画面，已经很多年没有亲眼见到了。在我的记忆中，还是童年里，爷爷奶奶家里养了一头大水牛。印象最深刻的就是，爷爷牵着牛耕田的画面。休息的时候，会有很多八哥在附近盘旋，偶尔会有几只落在大水牛宽阔的脊背上，他们交头接耳，仿佛在讨论着秋收的果实是否会有他们的一份因为这个天色看着这边时时不时的都要下雨，而且是下暴雨。这大哥哟，已经开始准备下了，已经有雨滴到我眼睛上了。这大哥要在那里先忙，我就不打搅他了。你看这大晴天的下雨哟，天上都没有乌云，你看他就下了，好奇怪。这已经下下来了。这属于叫什么？我们小时候称呼的叫太阳雨，<笑>不知道你们的称呼是什么。这两天附近的村子基本上都是在这个田间地里头忙了，都是农忙的事儿。哎，我感觉我晒了一下，鼻音又出来了。我刚刚下去就那么拍了一会儿，太阳晒一下，然后头就开始痛了，可能是因为。这个刚恢复、啊，身体还比较虚弱，可能是感冒刚恢复的缘故，被太阳这么一晒，有些中暑。顶着烈日拍了一会儿，头又开始痛了起来，精神有点恍惚。原本是想跟着大哥下田耕地，感受一下这农忙的氛围，现在不得不先去地心村里休整一下。来到村里后，我匆忙地找了个停车位，然后睡了一下午。醒来后，身体健康又恢复了正常。大家不用担心。既然我已经剪辑视频发布了，说明我已经痊愈了。很感谢大家这段时间的关心支持。由于这个视频当天中暑的原因，故事到这儿就先告一段落了。咱们明天见，拜拜，拜拜。<笑>